Scripture reading kita terdapat dalam buku Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan bersabdalah padaku. Selamat sahabat. Sahabat adalah satu hari yang paling kita sukai. Saya tidak tahu kalau Anda, tetapi saya pikir bagi umat Tuhan, sahabat suatu hari yang luar biasa senangnya. Kenapa? Sebab kita datang menyembah Tuhan, pencipta kita. I don't know about you, young people. Are you happy on the Sabbath day? Probably you think about something over there, I don't know. But let us try to think that we come to worship our Lord, our Savior. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, kami undang agar roh suci menolong masing-masing kami. Sementara kami belajar akan firman Tuhan. Agar dengan kuasa roh sucimu, kami dapat menerima firman Tuhan, menguatkan iman kami, membuat kami setia akan menurut kepada firman Tuhan. Dan bila Yesus datang, kami akan mewarisi hidup yang kekal bersama umat-umat Tuhan di dunia yang baharu nanti. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul pembicaraan saya pada pagi hari ini mungkin sangat sederhana. Dan mungkin akan bertanya, kenapa pendeta panjaitan membawakan judul itu? Yesus, siapakah dia? Jesus, who is he? Semua kita tahu, Yesus itu adalah Tuhan kita. Tetapi... Apakah kita memang benar-benar menghayati di dalam hidup kita pengenalan kita kepada Yesus itu? Terlalu banyak sekarang ini orang lip service. I love you. I know you. But what we express in our lips Apakah itu memang benar-benar Come for our inner heart Apakah kita memang benar-benar mengenal Yesus itu siapa dia Untuk mengenal Yesus Saya catat ada tiga sumber Pertama Sumber yang utama memang adalah Alkitab, firman Tuhan. 
Dan Alkitab ini menerangkan dari permulaan sampai akhir mengenai Yesus. Tentu dengan berbagai cara penjelasan. Yang kedua ialah alam. Kita melihat keajaiban-keajaiban di alam. Kita bertanya siapa penciptanya. Dan yang ketiga adalah buku sejarah yang ditulis oleh manusia. Atau mungkin cerita yang kita dengar dari seseorang. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau melihat dan mau mengenal lebih dalam siapa Yesus itu sesuai dengan firman Tuhan. We like to know more about Jesus. Not according to the nature, it is good. Not according to the history, it is good. But according to the words of God. This is the source. Jadi anak-anak muda, please study your Bible so we will know better about Jesus. Baik, sekarang kita mau melihat apa dikatakan oleh hamba Tuhan. Kita buka di dalam Johannes Johannes pasal 1. Kita baca ayat ini dengan melihat pengertian kata-kata Rasul Yohanes mengenai Yesus. 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita lihat firman itu menjelma. Firman itu adalah Yesus di ayat 14. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat ini dengan jelas memberikan tiga Identifikasi predikat Yesus Pertama Dia adalah Allah He is God Yang kedua He is creator Dan yang ketiga He is the source of life Anda coba kita lihat sini Dia sebagai Tuhan Dia sebagai Kreator Khalik pencipta Dan dia Sebagai Sumber Hidup Kepada manusia Lebih lanjut Kita buka dalam Jesaya 9 Ayat 5 Apa dikatakan di sana Jesaya 9 ayat 5. Namanya saya singkatkan saja di sini di bahagian pertengahan. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, bapa yang kekal, raja damai. Saudara-saudara, Yesus itu adalah sebagai apa dikatakan pena sehat nanti kita lihat kemudian sebagai Allah yang ajaib a wonderful God yang perkasa yang mighty God kemudian bapa yang kekal everlasting Father Dan Raja Damai Kalau kita melihat Predikat ini Maka kita dapat Mengambil satu kesimpulan 
Yesus Allah Kalik Creator Sumber hidup kita Counselor Raja Damai Yang Maha Kuasa We ambil quote Lebih lanjut lagi Bahwa dia adalah Maha hadir Maha tahu Maha kuasa Saya mengambil satu kesimpulan Apakah anda setuju dengan saya Yesus Is all The world Yesus adalah segala galanya Di dalam Dunia ini Yesus seorang raja Yesus seorang kalik Seorang yang maha kuasa Miliknya apalagi dikatakan Yesus adalah Dunia ini Kita sudah baca tadi Di dalam bacaan bersaut-sautan Apa dikatakan di situ? Ratus Fasal status daripada Masmur Ketahuilah Bahwa Tuhan Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya dialah kita Umatnya dan kawanan Domba gembalaannya Saudara-saudara Seringkali kita berpikir Rumah Mobil yang mewah Anak-anak kita Itu milik kita Lalu kalau itu milik kita Apa yang kita buat? Wah senaknya saja Sesuai dengan kehendak kita The Bible said All the world and in Semua yang ada di dalamnya Termasuk anda dan saya Termasuk rumah, mobil, segala sesuatu Belongs to whom? Belongs to God And yet, and yet All this given to us And we have a free choice Untuk menikmatinya Luar biasa Tuhan kita itu What do we have? Apa saja Dengan bebas kita dapat Menggunakan untuk Kenikmatan kehidupan kita Hanya segera sampai situ Kita nikmati sementara kita mempunyai kehidupan So kalau anda sudah meninggal Saya sudah meninggal Apapun, bagaimanapun istana besarnya, bagaimanapun harta, bagaimanapun banyaknya uang di bank. Can you enjoy that? No. No. Jadi Tuhan itu adil sama kita. Baik. Kemudian kita lihat Tuhan kita itu. Raja segala raja Kalik semesta alam Source of our life Almighty Whatever we need Whatever we experience Tadi nyanyian sangat indah sekali Terima kasih kepada Lagu kuartet Yang begitu indah Lord What? Hold my hand Saya mau bertanya kepada saudara Apakah kita tidak merasa Di dalam hidup kita ini Di dalam experience hidup kita Bukankah Tuhan Yang memimpin hidup kita Ataukah anda Merasa Anda berjalan sendiri tanpa Tuhan Yes Even the sparrow Not one fall to what? To the ground Tanpa siapa? Tanpa pengetahuan Tuhan In fact What he said there? Our what? Our hair Waduh 
Saya tidak tahu. Saudara-saudara, God knows our life and he is the one that hold our hands in this life. Jesus is the one. King of king. The mighty God. Source of our life. The owner of all this world. Sometimes you think about our God. It seems that God is not fair. Yeah? When people, let's say when Adam jatuh ke dosa, kenapa Tuhan tidak apa? Langsung apa? Ya, either one. Langsung diganti. Orang yang baru. Atau, eh, hey, don't touch. Hadir di situ. Tuhan langsung. Kalau misalkan anak kita ada lampu atau sedang di oven, ya, dia mau pegang. Apa kita mau biarkan dipegang? What do you do? Waduh, kita tarik. Saya punya cucu. Dua di rumah. Yang menjadi kesenangan bagi kami dengan opungnya baru di sana. Kalau dia bermain, lalu kemudian dia datang ke dapur. Waduh, sudah mau bantu sana, mau bantu sini, tapi dia belum tahu bagaimana cara membantu. Api yang sedang menyala, dia coba pegang-pegang itu apa? Pen, apa pancinya, mau pegang-pegang. Air mendidih. Apa opungnya baru biarkan? How about you? Did you allow your small brother yeah, close to the fire and try to play with that fire? Atau sikap kita bagaimana? Prevent. Lalu kita bilang, kenapa Tuhan tidak prevent? Memang luar biasa Tuhan kita itu. He give freedom to each of us. Whether we want to obey him or not. Dia tidak pernah paksakan kita untuk menurut dia. Nanti kalau kita di sorga, luar biasa. Banyak pertanyaan yang kita tidak bisa jawab di dunia ini. Kalau kita bertanya kepada Yesus. He knows everything. Sebab dia adalah apa? Alpha and Omega. The first, saya tidak tahu kapan the firstnya itu. And the ending, I don't know when endingnya itu. Sudah pernah berpikir apa itu kekal? Tidak heran, Nyonyai berkata, kita akan mempelajari kasih Kristus kekal. Sudah tahu apa itu kekal itu? Do you know what you mean by everlasting? Unlimited? Oke, okay, I tell you this thing. Bumi kita ini, this world is round. Kalau kita naik kapal terbang, itulah dahulu Columbus buat. Dia menuju utara. Keliling. Eh, tiba kembali di tempat yang sama. Is it true? Go around the world and come back to the what? The starting place. Luar biasa. Dunia bundar. Tetapi, listen carefully. Now, kalau nanti Yesus datang, kita selamatkan, kita mau terbang. Oke? Okay? Go! Kau ruang. Kalau Anda terus-terus terbang, apa Anda kembali ke sini? Apakah ada di sana penghalang yang membuat kita terbentur lalu kembali mundur? No. Angkasa luar ini bukan dalam satu kotak penghalang. Angkasa luar terbuka. Jadi kalau Anda menuju satu tempat ke utara, terus-terus udara tidak akan kembali ke selatan. Berapa luas sistem ini? I do not know. 
Itu sebabnya dikatakan Tuhan menyediakan kepada umat-umatnya yang mau ke surga barang apa yang belum pernah dia apa? Didengar barang apa yang belum pernah dilihat. Just imagine, you go up, 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 up. No limit. Itulah kekal. Berapa banyak bintang-bintang planet? We do not know. Manusia sekarang ini pun tidak dapat menghitung berapa banyak planet. Oh, Tuhan kita itu. Yesus yang luar biasa itu. Yang menuntun hidup kita. Yang memberikan kehidupan kepada kita. Lebih lanjut, kita mau melihat bagaimana attitude atau sikap Raja Agung kali kita ini. Baik kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. He is God. Same with God. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tidak ada sini gengsi-gengsian. <laughs> ya. Pernah Anda melakukan, saya sering melakukan gengsi. Saya mau tunjukkan siapa saya ini. Bukankah kita pernah lakukan itu? Who is this? Who am I? Oh, Yesus walaupun dia Allah. Walaupun dia raja segala raja, pencipta. Apa dikatakan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Wonderful. Jesus himself. The king of kings. The God. The everlasting. God. Come to this earth. To humble himself. Lebih lanjut. Apa dikatakan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati bahkan mati di kayu salib. Just imagine. Jesus God the almighty, the creator willing to die. Come as a human being. Luar biasa. Dan yang lucunya lagi, matinya bagaimana? Pada zaman Romawi, untuk menyatakan seseorang yang paling hina dan supaya tersiksa di dalam hukuman mati, harus digantung di kayu salib. Allah kita, Yesus Kristus, mati terhina digantung di salib. It's a wonderful. It's a wonderful. So now we know who is Jesus is. Kenapa? Kenapa dia rela mati untuk kita? Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat 8. 
Roma 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Kristus mati Menyatakan kasihnya Kasih yang luar biasa Tidak ada kasih lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya kepada sahabatnya Saya pernah bertanya di kelas saya Kelas-kelas sahabat Mengenai kasih ini Kalau saya Akan diminta Eh Istrimu itu dihukum mati Sekarang Kamu rela mati nggak Untuk dia <tuh> Atau Kalau istri saya megap-megap Di sungai Eh tunggu dulu Terjun saya juga mati Wah Daripada dua-dua mati Baik dia lah mati Toh nanti saya bisa kawin lagi dapat istri lagi Young people if you have a lover now You have your fiance I don't know whatever you call it Your pacar If you go traveling both of you And then one drone In the lake or in the ocean Are you willing to swim and save him? I don't think so. He will say, let them go. I have another pacar. I can find another pacar. I want to enjoy life. I don't want suicide. You see that? Kalau kita orang tua yang punya anak, dua, tiga, lalu satu, udah lari. Nah ini sering terjadi memang Lalu untuk menyelamatkan dia Kita akan juga celaka Oh I don't think Masih ada anak saya dua lagi Kalaupun dia ya let it go Itu baru kita yang tidak mempunyai daya apa-apa Yesus Raja segala raja yang dia mempunyai kekuasaan melepaskan diri dari segala marah bahaya ini. Dia datang merendahkan dirinya. To humble himself. Mati untuk anda dan saya. Untuk keselamatan kita semuanya. Kita baca di dalam ini ayat yang biasa kita tahu. Semua kita menghafal Everybody knows it Cahaya 3 Ayat 16 For God so loved the world That he gave His only begotten son That whosoever Believed in him Bagi yang percaya Bagi yang menerima Bagi yang menyembah dia Bagi yang setia menurut Allah Should not be what Harris Jangan mati Not binasa, but to have what? Waduh, luar biasa. He died to give everlasting for you and for me. I just thought that when you go everlasting from one direction to go, 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 never ending. That's our life that Jesus will give to you and me when we believe and accept Him as our God. Luar biasa, luar biasa. Now, if God, if Jesus have that attitude toward you and me, toward all the sinners people, He loves us and He died for us. Even though He has power, He has power. To escape himself from all this tribulation. No. 
for the sake of salvation and my salvation. He loved us so much. He loved me more than my wife's loved me. Don't you believe so? Do you think that your husband, you, Ibuibu, love more toward you than Jesus? As I told you, probably kita tidak berani mati untuk. <laughs> Tetapi Yesus willing to die for you and me. Wonderful Jesus. Wonderful God. Dia yang mempunyai everything. He is the all things. He loves you and me. Itulah attitude, sikap Yesus kita itu. The question now. Ada pepatah yang mengatakan, ada sebutan, ya, tidak dikenal, tidak di apa, tidak dicinta, tidak disayang. Lebih dikenal, lebih dicinta, lebih disayang. Now my question, do we know more about Jesus? Kita sudah tahu, wah luar biasa, tidak ada lagi. Penjelasan yang lebih jelas siapa Yesus itu dengan apa yang kita seterahkan dan apa yang dikatakan dalam Alkitab ini. Saya tidak sebutkan semua soal ini. Alkitab ini, waduh, tidak habis-habis ini. Banyak kehidupan Yesus di sini. Saya cuma mengambil beberapa yang coba membuat kita siapa Yesus itu. Yesus yang mencintai kita, yang mempunyai sikap penuh dengan kasih. Penuh dengan kemurahan. Pelajaran sekolah sahabat kita. Penuh dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Keramah tamahan. Everything. The question. Bagaimanakah sikap kita? What is our attitude toward him? That's the big question. We know his attitude toward us. Kita sudah tahu sikapnya. Kita sudah tahu hidupnya terhadap kita. But the question, bagaimana dengan kita? How about you young people? When you know that Jesus loves you, he died for you. How about your attitude toward him? Baik. Yesus mau supaya Anda dan saya diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Mari kita baca Jah yang 14 ayat 15. Oke, okay. Johar Cahya 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jesus loves us. Do you love him? Yes, we say we love Jesus. Oh, how I love Jesus. Yes, no question about that. Kita utarakan itu. We say that with our lips. We love Jesus. But the question. Love without what? Obedience is nothing. To show our love, we should obey him. Itu dikatakan di sini. 
Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti, menuruti satu perintah, <laughs> segala perintahku, firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan bosan-bosan belajar firman Tuhan. Supaya kita lebih mencintai Tuhan kita itu. Supaya kita bisa dengan pertolongan roh suci mengikuti perintah Tuhan itu. Baik. Kemudian kita baca lagi di dalam ayat 21. Dari fasal yang sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah inti ayat kita pada pagi hari ini. Coba kita baca pelan-pelan. Ayat 25 ini. Coba kita baca pelan-pelan. Sebab ini mempunyai arti yang luar biasa. Kebahagiaan bagi Anda dan saya. Baik. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu ayat 21. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat inti kita, pada pagi hari ini, kita baca di dalam ayat 23, daripada jahe 14 ini. Coba kita lihat, 23. Tadi katakan, dia sama kita Ayat 23 lebih enak lagi nih Ayat inti kita Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menurut firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama Dia Oh wonderful Hold my hand, Lord. Yes. He will be with us. When you what? When we love him and obey him. Wonderful Jesus. Wonderful Savior. He died for you and me. When you obey his word. He will be with us. The Father with us. The Holy Spirit with us. Kalau Tuhan bersama-sama kita senantiasa. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita susahkan? Tetapi sering kita tidak menurut. Many times. We don't obey His words. Mungkin partially, <laughs> but not all. Dan memang kita tidak bisa sempurna menurut semuanya itu. Soal kita orang berdosa, orang lemah. Yesus berjanji memberikan roh suci untuk menolong kita. Nah, pada pagi hari ini, banyak perintah Tuhan, termasuk hukum 10. Jangan lupa itu perintah Tuhan. Termasuk menyuruh kita untuk pergi, mengabar injil, perintah Tuhan. Mengasihi sama manusia, perintah Tuhan. Pelajar suara sahabat kita pagi ini. Melakukan apa? Ramah tamah. Banyak. Itu sahabatnya saudara-saudara. Ini firman Tuhan. Yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Salah satu. Perintah itu. Saya mau ambil. Dari hukum yang sepuluh. Nah saudara-saudara. Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat mengenai penyembahan kita kepada Tuhan. Salah satunya Tuhan kita sembah, Yesus salah satunya kita sembah. 
Lalu hukum 5, 6, 7, 8, 9, 10 Perbuatan kita, sikap kita Kasih kita kepada sama kita manusia Nah saya, saya mau ambil satu Daripada firman ini Dan memang banyak yang lain-lain Tapi ini saya ambil Hukum Keberapa hayang people In the Bible Yang mengatakan Jangan mencuri Apakah itu hukum keempat Atau hukum ketiga Which one? Huh? What commandments? That said, not steal. Is it four or three? Which one? Wah, ini metode mamora ini. <laughs> Tidak salah satu. Which one? Tidak ada salah satu. Sebab, lalu orang yang cuma menduga-duga. Hukum ketiga katanya. Berarti dia tidak tahu. Hukum keberapa? Come on. Waduh. Come on. Hukum kelima, anario. Hukum keenam, don't kill. Hukum ketujuh, jangan bercina. And then hukum kedek, lapan. Jangan apa? Mencuri. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mari kita baca Malyaki 3 yang biasa ya Buku Malyaki 3 Ini ayat yang biasa ini saudara-saudara Apakah kita melanggar hukum ini Atau tidak ya, Apa dikatakan Di dalam buku Malekai Free Kita baca Mulai daripada Ya ini agak panjang sedikit Tapi kita coba Singkatkan Ayat 8 Bolehkah manusia menipu Allah Namun kau menipu aku Dengan apa dikatakan Dengan cara Bagaimanakah kau menipu engkau Lalu dikatakan apa Persembahan dan Persepuluhan Siapa yang dikatakan ini? Bagi kita yang Tidak memberikan persembahan Dan perpuluhan Kita dianggap sebagai apa Ayat sebelumnya Robbery Apa itu robbery? Sama dengan pencuri Ya Sama dengan pencuri Dengan cara berbagai mana kakak menipu engkau katanya Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus Kamu telah kena kutuk Tetapi kamu masih menipu aku katanya Oh saudara-saudara Mungkin saya berbicara terlalu keras. Saya pun termasuk di sini. I talk also to myself. If I hold my tithe and hold my offering, I am a robbery. Do you think robbery go to heaven? I don't think so. Kenapa? Nanti itu mas-mas berlian-berlian. Wah, yang bertaburan itu kan siapa? Wah, akan diboyong itu semua saya tahu mau ke mana lari ke mana dia nanti. A faithful believer that love Jesus, obey and follow his instruction. Follow his commandments. Dan kemudian kemana dibawa persembahan ini, perpuluhan ini? Oh, saudara-saudara, saya tidak tahu. Di Amerika ini ada satu gejala yang kurang baik. Wah, Indonesia membutuhkan uang. Gereja begini, kita kirim perpuluhan ke sana. Oh, saya menggaji. Apa namanya itu? Sukarela. Saya kasih perpuluhan ke sana. Oh, my uncle. Pendeta. Gerejanya kurang perpuluhan. I send my tithe to him. 
Do you think that God has a short hand that cannot help those people over there? Why should help them? God is the one that owns the whole world. But the problem is we think we help God. No! Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Kita yang membutuhkan pertolongannya. Are you the source of life? Are you the owner of this world? Are you the creator? No! Jesus is the creator. He's the owner of the world. He knows. When everybody faithful, God will provide their needs. Di Indonesia kalau mereka setia, Tuhan akan menyediakan kebutuhan mereka. Kalau anggota-anggota setia, perpuluhan, perbendaharaan Tuhan akan berlimpah. Tetapi we are not faithful. Kita membawa malapetaka kepada diri kita sendiri. Bawa perpuluhan kemana? Perbendaharaan rumahku. Di mana Anda dilayani oleh sidang. Gereja itulah perbendaharaan di mana Anda membawa perpuluhan Anda dan persembahan Anda. If you want to help those people in Indonesia, send your offering. Share your share. But not God's share. God said bring To the church. Itu milik Tuhan. Tetapi call pemberian sub to you. But don't send your tithe outside your church. If you do it, are you faithful to God? Take it over. Oh yes, I pay already. Look, God knows. I pay. Yes, yes, I pay. I don't hold it. No, no, I help. Over there, brother and sister, the church that serve you, itulah rumah perbendaraan Tuhan di mana Anda menyampaikan persembahan dan perpuluhan Anda. If you're a member of this church, bring your tithe and church and offering to this church. Not to other church. Not to our brother, to our sister, wherever they are. But bring it to God. Kepada rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. God give everything in our life. God died for you and for me. God prepare everlasting life for each of us. Janganlah kita menipu Tuhan. Janganlah kita mempermainkan milik Tuhan. Marilah kita setia sebagai umat-umat yang mau diselamatkan. Umat-umat yang ditebus Memberikan milik Tuhan. That's not ours. Offering, yes. But tithe is not yours and not mine. It's God's. Dan itu jangan kita permainkan. Give it to the church. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini pun harus, harus saya jelaskan. When you get paycheck, Dari mana anda potong perpuluhan anda? Dari net or dari gross? Oh brother, too many people. Saya tidak tahu apa mengerti atau tidak mengerti. They give the tithe from the net. That is wrong. We should give it from the gross. From our salary. 
Kenapa? Oke, okay, coba lihat. Anda terima cek. Salary, seribu. Potong tax. Potong social security. Potong unemployment and so on and so on. Insurance. Total cut net sebegini. Lalu sudah ambil dari net untuk perpuluhannya. Is it fair? Is that your salary? This tax, this social security, this unemployment, that is responsibility you to the government. To yourself. Give to the Lord what's the Lord's and give to the government what's what? The government's. By the time it should come from the gross. Kenapa tidak anda tambahkan uang makan, sewa rumah, asuransi mobil, gasolin mobil, katit, lalu dari netnya ambillah perpuluhan anda. Kenapa cuma separuh separuh? Brother and sister, let us be faithful. We are living at the end of the time. Jesus will come soon. You want to save? I want to save. Yes. Jesus, our God. Jesus, our King. Jesus, our Creator. Jesus, our source of life. He died for you and me because He loves you and me. To show our loves, let us obey Him. Let us pray that the Holy Spirit will help us to do the right things untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita semuanya God bless all of us Amen Terima kasih kita ucapkan kepada pendeta Eha Panjaitan dan sekarang kita akan menutup kebaktian kita sambil mengumpulkan persembahan pendidikan menyanyi bersama-sama dari lagu Sion nomor 275 Aku mau hidup bagi Yesusku
Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firmanmu kepada kami untuk mengenal Yesus Tuhan kami itu. Ialah sumber hidup kami yang menciptakan kami. Dialah yang menuntun hidup kami, yang melindungi kami. Oh Bapak di sorga lebih daripada itu, Ia mati untuk keselamatan kami. Supaya kami beroleh hidup yang kekal. Bersama-sama Tuhan di dunia yang baharu. Geranya kasih itu tertanam di hati kami masing-masing. Dan kami pulang untuk merenungkannya. Supaya kasih Tuhan itu kami balas juga dengan mengasihi Tuhan. Dengan penurutan kami kepada firman Tuhan. Dengan demikiannya Bapa, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tinggal bersama dengan kami. Maka kami dipenuhi dengan kebahagiaan. Sebab kami selalu bersama saya dengan Tuhan. Apabila kami meninggalkan tempat ini, karena engkau bersama-sama dengan kami. Pada saat ini juga, sesudah habis kumpulan ini, kami akan makan bersama, karena engkau memberkati makanan badani kami. Setelah engkau sudah memberkati kami dengan makanan rohani kami. Ampuni Bapa dosa kami. Terima kami sebagai kami adanya. Roh suci menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.